வணக்கம் மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பைனரி ஆப்ரேட் ஓவர்லோடிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ஓவர்லோடிங் பற்றியும் யூனரி ஆப்ரேட் ஓவர்லோடிங் பற்றியும் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தோம் ஒரு சிங்கிள் ஆப்ரண்ட் மேலே ஓவர்லோட் நடந்ததுன்னா அது வந்துட்டு யூனரி ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது பிட்வீன் டூ ஆப்ரண்ட் அது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான இடையில் இல்லை ரெண்டு கான்செப்டுக்கு இடையில் வந்து ஓவர்லோடிங் பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து பைனரி ஆப்ரேட் ஓவர்லோடிங் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை வந்து ஆட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத இந்த பைனரி ஆப்ரேட் ஓவர்லோடிங் கான்செப்டில் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஸோ எக்ஸுங்கிறது ரியல் பார்ட்டு ஒய்ங்கிறது இமேஜினரி பார்ட்டு ஸோ ஐங்கிறது இமேஜினரி பார்ட்டு அப்படின்ற ஐ இருந்ததுன்னா அது இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும் இதான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ஃபார்மட் இதை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ இன்னொரு நம்பர் வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ஐ செவன் இப்படி இருந்ததுன்னா இந்த ரியல் பார்ட் ரெண்டையும் தனியாக ஆட் பண்ணணும் அடுத்து இமேஜினல் பார்ட் ரெண்டையும் தனியாக ஆட் பண்ணணும் இப்போ இதில் இதை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் ப்ளஸ் ஐ டென் இங்கே செவன் ப்ளஸ் த்ரீ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட்னு பார்த்தா செவன் ப்ளஸ் ஐ டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த கான்செப்டை தான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் யூஸிங் பைனரி ஆப்ரேட்டர் லோட் ஓவர்லோடிங் ஓகே இப்போ இது காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் டிக்ளர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ரியல் பார்ட்டுக்கு எக்ஸ் இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு ஒய் ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளர் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டும் பப்ளிக்காக இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வேல்யூ வந்துட்டு இந்த கிளாஸில் ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறப்பே வரணும் தட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டராக கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் காம்ப்ளெக்ஸ் இதில் டபுள் ரியல் பார்ட்டு அண்ட் டபுள் இமேஜினரி பார்ட் ஓகே இப்போ இதில் வந்துட்டு ரியல் வேல்யூ வந்து எக்ஸுக்காக சைன் பண்ணுறேன் அண்ட் இமேஜினரி வேல்யூ ஒய்க்கு அசைன் பண்ணுறேன் சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் டிக்ளோ பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதில் ரியல் நம்பர் அண்ட் இமேஜினரி நம்பரை பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரியலை வந்து எக்ஸுக்கும் இமேஜினரியை ஒய்க்கும் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இது ஓகே இப்போ ஆப்ரேட் ஓவர்லோடிங்கான கான்செப்டுக்கு போகும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட் ஓவர்லோடிங் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் டேட்டா டைப் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்ற கீவேர்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் இல்லை மைனஸ் என்ன ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான கோடு எழுதணும் இது ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரிசல்ட்டாக வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு இன்டீஜர் அப்படின்னு சொன்னால் ரிசல்ட் வேணும் அப்படின்னா இன்ட்டுங்கிற ரெடடைப் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுனால நம்ம யூஸர் டிஃபைன்ட் ரெடடைப் இந்த கிளாஸோட நேமை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டன் பண்ணும் ஓகே இப்போ நான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல என்ன அடிஷ்னலாக ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்க்கும்போது இது மாதிரி ஒரு ஒரு டேட்டா டைப்பு ஆப்ரேட்டர் ஓகே ப்ளஸ் ஓகே இந்த மாதிரி எம்டியாக ப்ராக்கெட் போட்டுருந்தோம் யூனரி ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்க்கு பட் இது பைனரி ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் பிட்வீன் டூ ஆப்ரண்ட்னு ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு அப்போ இங்கே ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் நடையில் நடக்கிற மாதிரி நான் கான்செப்ட் எழுத போகிறேன் அதனால் நான் கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போ இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோடு தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு பேராமீட்ரு பாஸ் பண்ணுறேன் இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் சி அப்படின்னு ஒரு பேராமீட்ரு பாஸ் பண்ணுறேன் 
ஓகே இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போ இப்போ நம்ம டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை விட்டுட்டு நாம் ஒரு பேராமீட்டரைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் போட்டிருக்கோம் ஒரு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நீட் ஆகுது ஏன்னா பேராமீட்டர்லேயும் பாஸ் பண்ணுறோம் உள்ளேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் நான் ஒரு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் என்னோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் டெம்ப் ஸோ கண்டிப்பாக ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டு ஒரு இன்டீஜராக தான் இன்டீஜராக ரிட்டர்ன் பண்ணோம் இன்டீஜர் வேல்யூவை இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு இங்கே டேட்டா டைப் இருக்கனால கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஸோ நான் இப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ஒரு டெம்ப்ரவரி ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ அதனால தான் டெம்ப் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டெம்பில் என்ன ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூ செகண்ட் செட் ஆஃப் வேல்யூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னா எக்ஸ் பார்ட் தனியாகவும் ஒய் பார்ட் தனியாகவும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கிறது எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோடு இருக்கிறது வந்து சி டாட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ அது எப்படி நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் டெம்ப் டாட் எக்ஸ் இஸ் அடுத்து டெம்ப் டாட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டாட் ஒய் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நடக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸு நம்ம ரிசல்ட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப கிளியராகவே புரியும் பட் இப்போதைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டெம்ப்ரவரியாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுற ரிசல்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எக்ஸ்ன்னு ஒரு வேல்யூ சி டாட் எக்ஸ் அப்படின்றது இன்னொரு வேல்யூ ஸோ எக்ஸுங்கிறது கரண்ட் ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூ இன்னொன்று இந்த சியோட ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூங்கிறதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக தான் நம்ம சி டாட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் தனியாக ஆட் ஆகி டெம் டாட் எக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே ஒய் இல்லையா ஒய் ப்ளஸ் சி டாட் ஒய் ஒய் தனியாக ஆட் ஆகி டெம் டாட் ஒயில் ஸ்டோர் ஆகுது இந்த டெம்ப் கிளாஸோட சாரி டெம்போட ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டர்ன் ஆகுது ஓகே இதை நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணால் போதும் இப்போ வாய்டு டிஸ்பிளே அப்படின்ற ஒரு மெத்தடு இதுக்குள்ள சி அவுட் ஸோ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ஐ ஒய் இதானே ஃபார்மேட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்மேட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் அப்படி தான் கொடுக்கணும் ஸோ இதில் ஓகே இதுக்கப்புறம் ஏண்டு லைன் ஓகே ஒரு மொத்தமாக ஒரு ஃபோர் மெத்தட் ஃபஸ்ட் வந்து எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் செகண்ட் வந்து ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்டோட வேல்யூ பாஸ் பண்ணி அதை எக்ஸ் ஒய்க்கு அசைன் பண்ணுற மாதிரி செகண்டாக ஒரு பேராமீட்டரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் மெயின் பார்ட்டு ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஸோ எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த ஆப்ரேட்டர் இதில் இந்த இதில் வந்து செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து பாஸ் பண்ணணும் அதனால் பேராமீட்டரில் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கான ரிசல்ட்டை பார்க்குறப்ப இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியராக புரியும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீன்னு மூணு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இங்கே சி ஒனில் வேல்யூவை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம பார்த்தபடி த்ரீ காமா டூ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இது த்ரீங்கிறது ரியல் பார்ட்டுக்காக கொடுக்கறது டூங்கிறது இமேஜினரி பார்ட்டுக்காக கொடுக்கறது 
அடுத்து வந்து ஃபோர் கமா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் இப்படி கொடுக்குறப்ப நமக்கு தெரியும் இந்த பராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணும் த்ரீ வந்து ரியலுக்கும் டூ வந்து இமேஜினரி அதே மாதிரி ஃபோர் வந்து ரியல் அண்ட் ஃபைவ் வந்து இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்ற இந்த கான்செப்டில் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் சி த்ரீ இந்த கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இப்போ சி த்ரீக்கு இந்த சி ஒன்னையும் சி டூவையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற லாஜிக்கில் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இவ்வளோதான் இப்போ சி ஒன்ங்கிறது இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டு இது தான் நமக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிற இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டு இப்போ இதில் சி ஒன் சி டூவையும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டை ப்ளஸ் பண்ணால் இறதாக வரும் பட் இந்த ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறதுனால உள்ள பராமீட்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம இடையில ப்ளஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இந்த ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இங்கே இருக்கிற கான்செப்ட்டு இப்போ இந்த சி டூ வந்து என்ன பண்ணும் இந்த சி கசைன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ சி டூவோட எக்ஸையும் சி ஒன்னோட எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் வெறும் எக்ஸுங்கிறது கரண்ட் ஆப்ஜெக்டோட எக்ஸ் ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டெம் டாட் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இதில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சி டூவோட ஒய்யும் சி ஒன்னோட ஒய்யும் ஆட் ஆகி டெம் டாட் ஒயில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அது வந்து டெம்ப்புங்கிற ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக ரிட்டன் ஆகலாம் அது சி த்ரீயில் போய் இப்போ ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ சி த்ரீயோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ்க்கான ஆன்சராக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை ரிசல்ட்டில் பார்ப்போம் இப்போ சி ஒன் டாட் டிஸ்பிளே ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட்டு அடுத்து சி டூ டாட் டிஸ்பிளே செகண்ட் ஆப்ஜெக்டுக்கான டிஸ்பிளே அடுத்து சி த்ரீ டாட் டிஸ்பிளே தேர்டு கான கான்செப்ட் இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஃபைன் இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் தேர்ட் ஆன்சர் பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் அண்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிளியராக கிடைக்குது ஃபஸ்ட் ரெண்டுமே அது நார்மலாக டிஸ்பிளே பண்ணுறது தான் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனில் எட்பி கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஃபார்மட் தான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குற இது டிஸ்பிளே ஆகுது தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நோட்ஸ் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மணி சாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டை பாருங்கள் இனிமேல் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ தெரிஞ்சுக்கணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ம